और इस समय जारी है इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के साथ ग्यारह के मैदान में ये दूसरा टी इंटरनेशनल मैच जहां पर भारतीय टीम को आखिरी की 78 गेंदों में 167 सिक्सटी सेवन रन चाहिए हैं मैच में जीतने के लिए चवालीस एक विकेट के नुकसान पर शुभन गिल आउट हुए हैं रोमियो शेफर्ट का शिकार बन के ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव हैं क्रीज पर मौजूद ओबेड में कॉय तीन ओवर करा चुके कील और जैसन होल्डर बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं रोमियो शेफर्ट के खाते में एक विकेट भी आई है सेवेंटी गेंदे वन 67 सेवन रन बराबरी के लिए और 168 सिक्सटी एट रन जीतने के लिए चाहिए है भारतीय टीम को और अकील हुसैन कंटिन्यू करेंगे अपनी बॉलिंग ईशान किशन को तो जरा सी लेग साइड पर बॉल और ये मिली है सजा ये होना था ईशान किशन 17 गेंदों पर 17 रन बनाकर मौजूद है और वो जानते हैं कि तेज खेलने में ही उनके लिए फायदा रहेगा बिकॉज क्वाइट हंड्रेड लगभग बारह से ऊपर है एंड ही जस्ट फ्लिक दैट अब जरा सी फाइन लेग पर उन्हें बॉल मिली और उन्होंने पुश किया लेग साइड पर अकील हुसैन जिन्होंने पिछला ओवर मेडन कराया था एन कंटिन्यू करेंगे अपनी बॉलिंग इस ओवर की दूसरी गेंद बढ़िया शॉट एक और चौका कपल ऑफ शॉट्स एंड इंडिया इज इन कंट्रोल नाउ बिकॉज पावर प्ले के बाद अगर आपको मैच में कंट्रोल करना है आपको बाउंड्रीज लगानी होंगी जब आपकी फील्ड स्प्रेड हो सर्कल के बाहर हो तो उसमें फिर आपको बढ़िया खेलना होगा पावर प्ले के बाद आने वाली बैटिंग की ज़्यादा तारीफ इसी वजह से की जाती है सम शॉट ऑन साइड मिड विकेट के पास दैट इज अ ब्रिलियंट वन तीन चौके तीन गेंदों पर इसकी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी टाइमिंग बढ़िया होने की वजह से ही ये बाउंड्री पर गई है बिटल ऑफ द बैट तीन चौके और ये उम्मीद की जा रही थी ईशान किशन से कि वो अटैक करेंगे अकील हुसैन को पर इस अटैक में जो उनकी पारी है जैसा वो खेल रहे हैं वो कमाल है एक और अच्छी शॉट सौ रन प्रति ओवर की स्पीड से बॉल आ रही थी और दो रन मिलेंगे स्कोर बढ़ता हुआ 58 विकेट से इनहैंड होने का यही फ़ायदा होता है और यही भारतीय टीम फ़ायदा लेते हुए अगर अगर आपके विकेट से इनहैंड है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे और बड़ी शॉट भी आप खेल पाएंगे जस्ट लाइक दैट जस्ट टैप किया ईशान किशन ने बैकफुट पर जाकर जहाँ पर उन्होंने तीन रन की कॉल की है एंड नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आई है तीन रन बना लिए जाएंगे सेवनटीन रन इस ओवर में ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बढ़िया खेल रहे हैं भाई इस ओवर की आखिरी गेंद दो की कॉल दो रन बना लेंगे नाइनटीन रन इस ओवर में एक्सपेंसिव ओवर रहा आकील हुसैन का सिक्सटी थ्री फॉर वन 200 से ऊपर का लक्ष्य है तो ऐसी साझेदारी बिल्ड करनी होगी सो एक्सपीरियंस मैन ऑफ द मैच पहले टी के जैसन होल्डर <coughs> भारतीय टीम को ये सीरीज केयर करनी होगी बराबर करनी होगी उसके लिए अटैकिंग अप्रोच चाहिए फील्डर मौजूद ये उतनी कंट्रोल शॉट नहीं थी एंड जैसन होल्डर जिन्होंने पिछला ओवर मेडन कराया इस ओवर की शुरुआत उन्होंने विकेट के साथ की है मुझे तो प्रेशर आएगा डेफिनेटली स्लो बाउंसर पड़ा है और ऐसे में फील्डर पहले से मौजूद था चतुराई के साथ एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जैसन होल्डर ने एंड ठॉप एज लगा फील्डर वहाँ पर पहले से मौजूद एक अच्छा कैच अगर आप कैच करते हैं तो मैच आपके हाथ में होता है संजू सैमसन राइट हैंडेड बैट्समैन वन का स्ट्राइक रेट और अब आएगी सवर की दूसरी गेंद 63 फॉर टू एंड सोरे का मार यादव ट्वेंटी सिक्स पर ठहरे हैं बढ़िया गेंद सोरे का मार यादव को जो कि 26 गेंदों पर 26 रन बनाकर मौजूद है जसन होल्डर की कमाल है जहां पर वो ये दूसरा ओवर करा रहे हैं अभी तक एक रन भी उन्हें नहीं बना है यहाँ पर उनकी बॉलिंग की टाइमिंग और बढ़िया लेंथ की तारीफ करनी होगी रन की कॉल की है सूर्य कुमार यादव ने एंड संजू सैमसन उस शॉट से तैयार हैं 
रिक्वायर्ड एंड रेट लगभग बारह से ऊपर है आपको अटैक करना होगा इस रिक्वायर्ड रन रेट को अचीव करने के लिए जसन होल्डर स्ट्रेट खेला दो रन आसानी से मिलेंगे और दो रन बना भी ले गए हैं स्कोर बढ़ता हुआ 66 फाइनली <coughs> जसन होल्डर को रन मिल रहे हैं और पर बाउंड्री अभी भी नहीं लग पा रही है बट वरी बिकॉज संजू सैमसन ने अपने आप को रूम दिया शॉट ये है वो बाउंड्री जिसकी तलाश थी <coughs> और वो भी सबसे एक्सपीरियंस बॉलर को जैसन होल्डर को मैन ऑफ द मैच रहे हैं पिछले ओवर के एंड पिच ऑफ द बॉल तो बहुत बढ़िया आती पर संजू सैमसन तैयारी के साथ आए हैं दो विकेट गिरी हैं एंड वो जानते हैं कि कैसे अटैक करना है जैसन होल्डर को और उसका पूरा पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं सफर की आखिरी गेंद एक्सपीरियंस यहाँ काम नहीं आया जहाँ पर अटैकिंग मोड हो एग्रेसिव बैटिंग संजू सैमसन की मिलेगा चौका ये ओवर तो बहुत अच्छा रहा था इन दो तो बॉलों के बगैर बिकॉज ये आखिरी दो डिलीवरीज लूज थी रोमन पॉल राइट ऑन मीडियम फास्ट और अब आई इस ओवर की पहली गेंद ये दसवां ओवर है एंड सूर्य कुमार यादव अच्छे को डिलीवरी कैप्टन बॉल कराने के लिए आए हैं दसवां ओवर कैप्टन करा रहे हैं ये उनकी पहला ओवर है रोमन पॉल का कैप्टन का वो जानते हैं उन्हें कैसे बॉलिंग करानी होगी शॉट तो बहुत अच्छे सूर्य कुमार यादव की पर गैप नहीं निकाल पाए हैं वो इसी का फ़ायदा रोमन पॉल उठाते हुए अगर गैप वो नहीं निकाल पाते तो मुश्किल होंगी ये बेटर शॉट तो थी अगेन गैप में नहीं खेल पाए हैं सूर्य कुमार यादव आज लिटिल बिट स्लो नज़र आए हैं हमें सूर्य कुमार यादव जो कि तीस गेंदों पर ट्वेंटी सेवन रन बनाए हैं इसमें डेफिनेटली उनका करेक्टर नज़र आ रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलना चाहते हैं एक अच्छी बात है युवा प्लेयर्स में एंड स्काई थ्री सिक्सटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो उसको निभाते भी हैं ये बात तो तय है रोमन पॉल ये स्लो बॉल थी और सीधी अंदर आई है इट्स परफेक्ट अवर फॉर वेस्ट इंडीज पर रन इतनी आसानी से नहीं बन रहे स्लो बॉल एंड लेट कट मिलेगा चौका सम हाउ समेयर मैनेज किया स्काई ने बाउंड्री को और इसकी बहुत जरूरत भी थी बाउंड्रीज हमेशा से चाहिए होती है दस ओवर कंप्लीट हुए यहाँ पर अब बॉल कराने के लिए आ चुके हैं अकील हुसैन जिन्होंने दो ओवर में उन्नीस रन दिए इनफैक्ट पिछले ओवर में ही उन्नीस थे पहला ओवर तो उनका मेरन रहा था एंड संजू सैमसन नोज हाउ टू डील विद दैट स्पिनर्स बहुत तेजी से ये शॉट एक ही रन की होगी कॉल एंड अकील हुसैन की साफ यही कोशिश होगी कि विकेट लें या अगर वो विकेट नहीं लेते हैं तो एटलीस्ट रन रोके तेज शॉट आई थिंक दो रन को तो कंसीडर जरूर करें भारतीय टीम अगर आपकी बाउंड्री नहीं लग रही तो यू हैव टू कंसीडर टू रन सूर्य कुमार यादव डिफरेंट खेलना चाहते थे लेग साइड पर कंप्लीटली बेस्ट बीट हुए हैं 57 गेंदों पर 127 रन चाहिए है मैच पे जीतने के लिए मैच और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एंड सूर्य कुमार यादव नीड्स टू डू समथिंग डिफरेंट जस्ट लाइक दैट ये चौका है <coughs> और इसकी जरूरत थी रिस्की शॉट सूर्य कुमार यादव ने खेली है बॉल स्किड हो सकती थी बाहर निकल सकती थी बट द वे ही प्ले दैट शॉट वॉज परफेक्ट 
इस ओवर की पाँचवें गेंद सूर्य कुमार यादव एक बाउंड्री लगा चुके हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और भी लगाएंगे ही इज डूइंग दैट बट ज्यादा नहीं और ये वो प्रेशर है जो कि बिल्ट होता है डॉट बॉल से कोई भी प्लेयर बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को तो मोमेंट वो अटैक करने लगता है कैच दे बैठता है एंड दिस इज हार्दिक पांड्या फॉर यू राइट हैंडेड बैट्समैन कैप्टन एटी नाइन फोर थ्री एंड हार्दिक पांड्या और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ जाती है अब जिस टैप के दो रन के लिए अकील हुसैन को फाइनली रिवॉर्ड मिला है इक्यानवे तीन विकेट के नुकसान पर अब संजू सैमसन उतने तेज खेलेंगे नहीं क्योंकि जैसन होल्डर हैं और संजू सैमसन जो कि आते साथ अटैक कर रहे थे शायद अब वो वैसा अटैक नहीं कर पाएंगे स्लो बॉल और अटैक ओ माय गॉड संजू सैमसन पांच पर सत्रह लगभग तीन सौ से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उनका वो हर बॉल पर अटैक कर रहे हैं ये बहुत ही स्लो बॉल थी वेरी लेट खेला उन्होंने थर्ड मैन पर फील्डर नहीं है और वो एट के फील्डर को बीट किया उन्होंने तो फितरी के अंदर पर एक सौ सत्रह आई थिंक दैट के संजू सैमसन की अप्रोच एकदम से परफेक्ट है वहाँ पर वो मौके की तलाश में है और अगर वो जैसन होल्डर को प्रेशर में डाल देते हैं तो भारतीय टीम कंट्रोल में आ सकती है <coughs> पाँच पर सत्रह संजू सैमसन और अटैकिंग मोड उनका ऑन है क्या वो इसको ऑन ही रखेंगे अगर आप अटैक करते हैं तो आपको मौके भी बहुत मिलते हैं जरा सी लूज डिलीवरी और आप और आप पैरिश करेंगे बॉलर को सजा देंगे ये दी है उन्होंने लूज डिलीवरी की सजा और शॉट छ पर तेईस एंड द वे संजू सैमसन इज प्लेइंग द गेम वॉज परफेक्ट एक और सिक्स ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इंडिया यहां से बूस्ट करेगी तो और इसकी जरूरत भी है <coughs> संजू सैमसन को भेजा इसलिए गया था कि वो अटैक करे और वो कर रहे हैं ये वो बड़ा ओवर है जो कि भारतीय टीम को चाहिए था ये ओवर एक्सपेंसिव रहा है दो छक्के एक बाउंड्री एंड जसन होल्डर डूइंग द ट्रैक परफेक्टली फुट पर जाकर पंच किया बहुत ज्यादा बाउंस क्रिएट हुआ था वो वैसे अटैक नहीं कर पाए और दो रन जरूर मिलेंगे उन्नीस रन ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं जो बहुत बढ़िया एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यही होना चाहिए था जसन होल्डर एक रन की कॉल की है और एक रन बना लिया जाएगा इस ओवर की आखिरी गेंद एंड हार्दिक पांड्या रेडी टू फोए ओवर की समाप्ति अलजरी जोसेफ कंटिन्यू करेंगे राइट ऑन फास्ट मीडियम और संजू सैमसन नौ के अंदर पर बत्तीस रन बनाकर मौजूद हैं और जैसे वो खेल रहे हैं उसकी तारीफ की जा सकती है फोर और अगर ऐसे ही फ्लो चलता रहा संजू सैमसन का तो मैच वेस्ट इंडीज के हाथों से निकल जाएगा ये बहुत क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है संजू सैमसन को आउट करना होगा ये इन स्विंगिंग योर करता लो फुल टॉस में कन्वर्ट किया बल्ला चल रहा है सैमसन का अगर आपका बल्ला चल रहा है तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा जरी जोजेफ ट्राइंग सम वर्ल्ड ट्राई समथिंग डिफरेंट Oh, connecting and connecting well. I think that कि अब समय आ गया है संजू सैमसन को I think single double लेने होंगे because हर ball पर attack भी सही नहीं होता <coughs> ये knock बड़े काम का because ग्यारह पर चालीस संजू सैमसन would you believe? अजहरी जोजेफ दो चौके दैट इज सम रियल बाउंस इस बॉल को खेलना लगभग असंभवता बहुत ऊंची गेंद थी आई थिंक 
एक्स साइड के अंपायर को देख कर डिसीजन लेना चाहिए है दो रन की कॉल करेंगे बैकफुट पर जाकर पंच किया बिल्डर बहुत दूर दो रन बना लेंगे स्कोर बढ़ता हुआ एक सौ इक्कीस चतुराई से अजरी जोसेफ और बॉल कराने स्लो रख रहे हैं वाइड एश ऑफ साइड ऑफ लग रहे हैं थोड़ा सा उछाल भी रख रहे हैं गेंद में सो बहुत तेजी से गई है पर एक ही रन मिलेगा स्कोर <coughs> बढ़ता हुआ एक सौ बाईस तीन विकेट के नुकसान पर एक अच्छी साझेदारी बिल्ट हो रही है पांडे और सैमसन के दरमियान पर हार्दिक पांडे आप कैसे खेलेंगे सवाल तो ये है तेरह ओवर के बाद एक सौ बाईस तीन विकेट के नुकसान पर वकील हुसैन एक विकेट ले चुके हैं अपना आखिरी ओवर कराएंगे और विकेट की तलाश तो उन्हें अभी भी रहेगी एंड संजो सैमसन को कैसे खेलते हैं ओ दैट इज वेरी डिफिकल्ट शॉर्ट फोर जोखम भरी शॉट खेल रहे हैं कामयाब हो रहे हैं बल्ला चल रहा है मिडल ऑफ द बैट खेल रहे हैं और जब तक वो फ्लो में है वो खेलते जाएंगे वेस्टइंडीज को रिलाइज होना चाहिए कि इनके विकेट ज़रूरी है अब बहुत ज़्यादा क्योंकि इकतालीस गेंदों पर छियासी रन चाहिए है एंड संजू सैमसन इज डूइंग द ट्रिक परफेक्टली फोर स्टाइल के साथ अशतक जड़ा है संजू सैमसन ने केवल सोलह गेंदों में ही वैसे साथ भारतीय टीम और भी ज़्यादा करीब हो जाएगी अपने लक्ष्य के पत्तों का इस्तेमाल किया बॉल को आने दिया स्ट्रेट उठाया सोलह गेंदों पर इक्यावन तीन छक्के छः चौके मैच का नक्शा बदल दिया है स्ट्रेट डिलीवरी थी और वो नहीं जानते थे कि अब ये कैसे खेलेंगे सन्नू सैमसन बट द वे ही इज़ प्लेइंग द क्रिकेट इज परफेक्ट मैच भारतीय टीम के कंट्रोल में संजू सैमसन सोलह गेंदों पर इक्यावन रन बना चुके हैं प्लेइंग सम डिफिकल्ट शॉट्स ये बॉल बहुत बढ़िया थी अकील हुसैन की द वे संजू सैमसन इज प्लेइंग वॉज परफेक्ट दो रन की खोल की है संजू सैमसन ने दो रन बना लेंगे स्कोर बढ़ता हुआ एक सौ बत्तीस और अगर एक प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और उसको बड़े रन में कन्वर्ट करता है तो इन जितने भी युवा प्लेयर हैं उनको यहाँ से सीख लेनी होगी आपको बड़े रन में कन्वर्ट करना है जस्ट लाइक दैट फोर आपको सिर्फ तीस चालीस रन की लिमिट में नहीं रहना है और संजू सैमसन की ये पारी दर्शा रही है कि जितने भी युवा प्लेयर हैं उनको इससे सबक लेना होगा आपको लंबी पारी खेलनी है जिससे टीम को फ़ायदा हो इंडिविजुअल फ़ायदा ना हो कि तीस चालीस रन बना के आप अपना खाता क्लियर कर दें ये मुश्किल शॉट ओ ये बहुत क्लोज है आउट हो सकते थे पर रिस्की शॉट और आज दिन संजू सैमसन का ही लग रहा है क्योंकि मोस्टली ये विकेट होती है इस दिशा में 19 गेंदों पर 50 की साझेदारी पर 16 पर 48 तो संजू सैमसन के ही हैं 98 परसेंट पार्ट इस साझेदारी में संजू सैमसन का है ये बहुत डिफिकल्ट शॉट थी और पूरा मौका था आउट का आई थिंक ट्राई नहीं कर पा रहे थे थोड़ी दूर थी गेंद फील्डर के तो स्ट्रिंग्स ब्रेक में डबल सोचना होगा <coughs> फिफ्टीन ओवर रोमन फॉल कैप्टन आए हैं बॉल कराने के लिए और कैप्टन पहला ओवर बहुत अच्छा कराया उन्होंने अलग वो कंटिन्यू करेंगे अपने बॉलिंग के ये पिच देखें और पढ़कर अंदर आई है वॉर डिलीवरी ऐसी डिलीवरीज बहुत डिफिकल्ट होती हैं खेलना किसी भी प्लेयर के लिए एंड आई नो दैट कि कितना मुश्किल होगा ये Look at the length. Look at the line. चार बार गेंद की वो नहीं दिए तो अपनी थोड़ी लेंथ को पीछे रखना होगा रोमन पॉल को राउंड द विकेट आए हैं और इस लेंथ पर थोड़ा सा परेशान जरूर करेंगे आई थिंक हार्दिक पांडे उतना तेज खेल नहीं रहे हैं बिकॉज एक रन लिया दो के लिए भाग रहे थे पर दोबारा बैक हुए हैं बिकॉज संजू सैमसन को मौका दिया है तैंतीस गेंदों पर इकहत्तर रन चाहिए है मैच में जीतने के लिए संजू सैमसन इज डूइंग सम मैजिकल स्टफ 
<coughs> क्या अटैक करेंगे रोमन पॉल वॉट अ डिलीवरी एक सेट बैट्समैन को जो कि 61 पर ठहरे हैं आप ऐसी डिलीवरी डालते हैं तो बहुत मुश्किल होता है पर कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कर सकते गेंद अंदर आई है बॉल गुडलैंड पर आई एंड ही डिलीवर दैट सिक्स और शायद इसलिए दो रन बनाने से रोके हार्दिक पांडे ने क्योंकि उनके बल्ले पर बॉल सही आ नहीं रही है रोमन पॉल को वो सही प्रकार से खेल नहीं रहे हैं और उन्होंने मौका दिया संजू सैमसन को और उन्होंने सिक्स लगा कर प्रूफ किया दैट ही बिलोंग्स टू दैट ये तेजी से शॉट थी एक की कॉल होगी <coughs> पंद्रह ओवर के बाद एक सौ अड़तालीस तीन विकेट के नुकसान पर इट्स अ वन मैन शो संजू सैमसन बिकॉज वही अटैक कर रहे हैं जैसन होल्डर को चाहिए है विकेट संजू सैमसन की क्या वो ले पाएंगे सोलवा ओवर एक सौ अड़तालीस स्कोर हो चुका विकेट्स इन हैंड है भारतीय टीम के पास संजू सैमसन वो काबिलियत रखते हैं शायद अगर अब ना रोका जैसन होल्डर ने तो कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें सेवेंटीज में आ चुके हैं केवल चौबीस गेंदों में <coughs> जिस तीन सौ के स्ट्राइक रेट से चले थे संजू सैमसन अपनी चौबीस गेंदों में वो उन्हीं तीन सौ के स्ट्राइक रेट पर ही हैं और यह बहुत खतरनाक है अपोनेंट के लिए स्पेशली बॉलर्स के लिए उनका आत्मविश्वास गिर जाता है ऐसे प्लेयर्स को देख बिकॉज हर बॉल पर अटैक जा रहा है कोई बॉल ऐसी नहीं है जो चूक रही हो ये गेंद पढ़कर अंदर आई है और ये रहेगी डॉट बॉल इसे कहते हैं एक्सपीरियंस जसन होल्डर का <coughs> बॉल पढ़कर अंदर आए तो बहुत मुश्किल हो जाती ओ सो क्लोज बट पावरफुल शॉट फ्रॉम सैमसन या तो आउट है या बाउंड्री है ये बात तो तय है या तो विकेट गिरेगी सर जो सैमसन की या वो बाउंड्री लगाएंगे दो में से एक बात है और ये बात वेस्ट इंडीज भी जानती है डिलीवरी बहुत मुश्किल थी खेलना पैरों में गेंद थी और ये देखें कितना क्लोज रही है फील्डर के एक्स्ट्रा कवर पर खेला मोस्ट डिफिकल्ट शॉट पर बल्ले पर आई है छब्बीस पर छिहत्तर संजू सैमसन डूइंग परफेक्ट थिंग्स ये तो अनप्लेबल डिलीवरी है और ये वाइड भी है डेस्प्रेशन <coughs> नजर आ रही है डेस्परेट है बॉलर कि कहाँ बॉल कराए संजू सैमसन को उनको कैसे रोके अटैक करने से बिकॉज सेवेंटी सिक्स रन वो बना चुके हैं स्टिल ही इज अटैकिंग स्लो बॉल एक ही रन की होगी कॉल और एक रन बना लिया जाएगा और बढ़ता हुआ वन फिफ्टी एट फॉर थ्री एंड हार्दिक पांडे आप ज़्यादा बड़ी शॉट की खेलने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे अच्छी गुड डिलीवरी हार्दिक पांडे को बीट कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिकॉज उनके बल्ले पर सही से बॉल आ नहीं रही है दो की कॉल किया हार्दिक पांडे ने <coughs> दो रन बनाने जाएंगे सोलह ओवर के बाद वन सिक्सटी फोर थ्री संजू सैमसन क्रीज पर हैं जेरी जोजेफ किस्मत आजमाएंगे पहले ओवर में 11 रन दिए थे 27 पर 77 सो वॉर अ प्लेयर हेज बहुत ज़्यादा स्विंग हुई डाउन द ट्रैक है आइडिया अच्छा था संजू सैमसन का <coughs> पर अगर गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है ए जफा बल्ले पर आई पर ये स्विंग थोड़ी बाहर हुई जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे संजू सैमसन वही हुई है अगर थोड़ी अंदर स्विंग होती तो शायद इसको खेलना भी मुश्किल था ये आउट स्विंगर था और ये देखें हमने आपको रूम दिया बॉल बल्ले पर आई है सीधा जो आइडिया लगाया संजू सैमसन ने बाईस गेंदों पर अड़तालीस रन चाहिए हमारे पास जीतने के लिए न केवल उनतीस गेंदों पर इक्यासी संजू सैमसन के वॉर प्लेयर है फॉर जिस शॉट को खेल रहे हैं वो बॉर्डरी पर जा रही है रुकने का नाम नहीं ले रही है सवारी संजू सैमसन की इज अटैकिंग एट दिस सेंस 
168 for 3, 85% जो सैमसन है, 30 गेंदों पर आप अंदाजा लगाएं कितना बेहतर खेल रहे हैं। That's the delivery, but again umpire ने उछाल भरी गेंद का वो नहीं दिया और ये बॉल दोबारा वो नहीं करा पाएंगे। एक ही दफा होता है। Back foot पर जाकर पंच किया दो रन के लिए। <coughs> दस रन ऑलरेडी सवर में आ चुके हैं और बॉन्डरीज uh, चाहिए हैं भारतीय टीम को। We know that और जब तक संजू सैमसन है क्रीज पर मौजूद तो बॉन्डरीज आपको मिलती रहेंगी। just like that, risky, short but successful. Mission complete. Tera run prati avar chahiye hai. 14 run aaye hai. Aur Hardik Pandya ko bhi ab attack karna hoga. Inke saath mein kar ke bahut difficult shot thi. Aur magical shot khel rahe Kyle Mayers aayenge. Non regular bowler hai, par unko laya gaya hai taaki wo rok sake. Hardik team ko kya wo rok paayenge ya nahi? दो रन की कॉल की है हार्दिक पांड्या ने एंड दो रन वो भी बना लेंगे अटैकिंग मोड पर है हार्दिक पांड्या एंड आई थिंक दैट हार्दिक पांड्या ने रियलाइज किया है कि अब उन्हें भी अटैक करना होगा ओ ये तो बहुत बढ़िया बहुत स्लो बॉल स्लो बॉल को खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड आई थिंक दैट Six. Here, ball, balle par aaye. He fixes that mistake, jo ke se pehle hui thi. Masandis ko ye baat understand karni hogi ki wicket lenge hi to hi ye match jeetenge. Adar vai se match jeetna bahut mushkil hoga. Yahan dek Pandey attack kar rahe hain. Pandra ke andar par 30 runs chahiye and then Sanju Samson ki attacking approach to pehle hi jaante hain aap. That's a dot from Kyle Mayers. एक से एक जरूर लगाए खाल में इसको पर केवल आठ रन दिए हैं अभी तक उन्होंने सवर में स्ट्राइंग इज लेवल बेस्ट इट्स डॉट डॉट एंड डॉट और हर डॉट बॉल से प्रेशर बिल्ट होगा तेरा पर तेरा हार्दिक पांड्या आई थिंक दैट डॉट अब बर्दाश्त से बाहर है लेग साइड पर जाते हुए गेंद अंपायर का इशारा वाइड तेरा गेंदों पर 29 रन्स चाहिए हैं अब तक इस ओवर में 9 रन्स आए हैं एंड आई थिंक दैट जो वाइड डिलीवरी है उसको छोड़ दे ताकि मार्जिन कम हो ये दो वाइड कैलमेयर्स का इतना बढ़िया ओवर जा रहा था और ये दो वाइड एंड स्टिल उनका एक ओवर उनकी एक बॉल अभी भी है एंड हार्दिक पांड्या नोस दैट एंड इफ ही इज नोस ही कैन हिट योर हार्ट Good chance, gone. Hardik Pandey ke wicket. Ye wicket chahiye thi. This is brilliant one because uh, Hardik Pandey struggle kar rahe the. Ek chhor se runs banane ki koshish par seedha haathon mein aur direct hit hamesha se khatarnak rehti hai. Hilne ka mauka nahi. Turn and dust it. Akshar Patel is short short, left-handed batsman, 170, has striked it, and captain Udar se, Udar se Akshar Patel, non-striker end par Sanju Samson hai, and this is pressure build karne wale baat hai, kisi bhi players par, Roman Paul. <coughs> dot ball ke saath shuruwaat, umpire ka ishara ho, chal bari gain ki warning, her dot ball se pressure build hoga, aur jitna zada Sanju Samson off strike rahenge, utni mushkilat badhengi. Roman Paul. Oh, dot ball जो गई थी, उसका नुकसान की भरपाई शायद इस wide से हो जाए. <coughs> but I think that के attacking zone पे रहना होगा. ये wicket जा सकती है. Fielder वहाँ है, पर wicket तो नहीं गई. दो रन जरूर मिलेंगे. और बढ़ता हुआ 187. Somehow, somewhere, Rakshar Patel is trying. 10 पर 25 रन चाहिए और ये शायद सिंगल बनाना भी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्शन पटेल बिकॉज़ बॉल बहुत कम रह गई है 
अच्छी टेक्निक फॉर तो अगर वो सिंगल एफोर्ड नहीं कर सकते तो अटैक करें यही वो कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी है आते साथ अटैकिंग जोन एंड देन फ्लेक्सिबल शॉट तीन पर छः दो सौ के स्ट्राइकर से खेल रहे हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि वो बड़ी शॉट ही खेलेंगे सिक्स मार्च नीडेड शॉट फ्रॉम अक्षर पटेल तो जब तक विकेट से नहन है तब तक चिंता नहीं करनी चाहिए और यही बात है नया आने वाला प्लेयर एक प्रॉपर प्लेयर है एंड ही कैन हिट द बॉल हार्ड हार्ड गेंदों पर पंद्रह और अक्षर पटेल ने चार पर बारह बनाए हैं बहुत बेहतर खेले हैं आई थिंक हार्दिक पांड्या से पहले अक्षर पटेल को ही लाना चाहिए था तो ये नौबत ना आती जो अब आई है <coughs> बहुत ज़्यादा क्लीन हिटिंग कर रहे हैं उसकी तारीफ करनी होगी क्योंकि पंद्रह रन वो अब इन पांच गेंदों में ही बना चुके हैं बहुत बेहतर खेल रहे हैं मच नीडेड शॉट्स इन ए जोन बेहतर बहुत बढ़िया दो की कॉल और इसी के साथ ही 200 प्लस रन बना कर दिए हैं संजू सैमसन इज हेयर टू अटैक इन द लास्ट ओवर ओबेड में कॉय राइट लेफ्ट ऑम फास्ट और मैच में जीतने के लिए 11 रन चाहिए हैं और डेफिनेटली अटैक किंग के मोड में होंगे शॉट वो जानते हैं फाइन लेग आगे है ये अच्छी शॉट है संजू सैमसन की शुरुआत तो बहुत अच्छी विकेट इन हैंड होने का ये फायदा रहता है और वेस्ट इंडीज विल फील दैट संजू सैमसन की विकेट न लेना भी एक गलती है और ये प्लेयर तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले बहुत मुश्किल शॉट थी को बॉल फुटबॉल नजर आ रही है ही नोज कि उन्हें कहाँ खेलना है कहाँ नहीं पाँच पर साथ संजू सैमसन नाइन्टी फाइव पर ठहरे हैं और आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बड़ी शॉट अभी भी खेलेंगे फोर एक और चौका मैच और क्लोज जाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ दो सौ नौ संजू सैमसन नाइन्टी नाइन पर आ चुके नोज के वो क्या कर रहे हैं और दो चौके ओबेड में कोई को समझ ही नहीं आ रही वो बॉल कराएं तो कराएं कहाँ वॉर अ प्लेयर हेज फिल्डर बाहर ठहरा दिए गए दो रन की कॉल दो रन बना लेंगे और इसी के साथ ही संजू सैमसन ने अपना शतक जड़ा है केवल 36 गेंदों पर 36 गेंदों पर एक रिकॉर्ड कायम किया चार छक्के पंद्रह चौके वॉट आर नॉक इसकी ज़रूरत थी भारतीय टीम को एंड देन संजू सैमसन को तीन गेंदों पर एक रन चाहिए है वेरी मच गेट एम ओबेड में खोए फोर और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने छः विकेट से ये मैच अपने पक्ष में किया अपने नाम किया सेकंड टी ट्वेंटी गयाना का मैदान छः विकेट से भारतीय टीम ने अपने नाम किया एंड क्या लक्ष्य अचीव किया है और एक शतक जड़ा है संजू सैमसन ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से 105 37 गेंदों पे मैच ही बदल दिया उन्होंने <coughs> 